നമസ്കാരം അത്ര സന്തോഷകരമായ ദിനങ്ങളിലൂടെയല്ല നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് വെറും ദുരിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ ഒരു ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു ദിനമായിരുന്നു ഇടുക്കിയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടുണ്ടായ വിമാനാപകടം ഇതെല്ലാം വളരെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ദിനങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ബഹിരാകാശം ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ലോകം എങ്കിലും നമ്മൾ മനുഷ്യർ അവിടെ പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് എത്തുക എന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒന്നാണ് റോക്കറ്റ് അതെ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് വെൽക്കം ടു ബ്ലോക്ക് ഹണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്വന്തം എയറോസ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റും ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാറിനെ സ്മരിച്ചു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയൊക്കെ തുടക്ക കാലഘട്ടത്തില് സൈക്കിളിലും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു റോക്കറ്റിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വലിയ ലെജൻസിന്റെ വിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തീരാ നഷ്ടം തന്നെയാണ് സ്പേസിലേക്ക് ഒരു റോക്കറ്റിനെ നമ്മൾ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നത് പല ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനുഷ്യ രാശിക്ക് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണ് റോക്കറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ദൗത്യം അനുസരിച്ച് പല വലുപ്പത്തിലും ഷെയ്പ്പിലും ഒക്കെയാണ് അത് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും അതിന് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നാല് മേജർ സിസ്റ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അതിനൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷെയ്പ്പും കോൺ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു നോസും ചെറിയ ഫിൻസുകളും അടങ്ങിയതാകുന്നു ഒരു റോക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലവും കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം അഥവാ റോക്കറ്റിന് മുകളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനുള്ള അതിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ റോക്കറ്റിൻ്റെ എൻജിൻ ഇന്ധനം ഓക്സിഡൈസർ ഇവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റോക്കറ്റിൻ്റെ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓരോ ദൗത്യത്തിനും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതായത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യർ ഇതിനെല്ലാം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫൈനലായി അതിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റഡാറുകളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതെല്ലാമാണ് ഒരു റോക്കറ്റിനെ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും സ്ഥിരതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നാല് സിസ്റ്റങ്ങളും അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റം പ്രൊപ്പൾഷൻ സിസ്റ്റം പേ ലോഡ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സിനെ തരണം ചെയ്ത് റോക്കറ്റിനെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാനാണ് ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഭീമമായ ത്രസ്റ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് 
റോക്കറ്റിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് റോക്കറ്റ് പത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് Houston now controlling Atlantis on its way. Atlantis on its way, all three engines now throttling down as the area begins as the vehicle passes through the area of maximum dynamic pressure. Atlantis ഇങ്ങനെ റോക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഇന്ധനം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭാരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡെഡ് വെയിറ്റ്സ് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി റോക്കറ്റിന് ഒരു സ്റ്റേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് റോക്കറ്റിനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി മെയിൻ ബോർഡിൽ നിന്നും അത് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് അതിന്റെ ഓർബിറ്റിലേക്ക് പ്രയാണം തുടങ്ങിയിരിക്കും റോക്കറ്റിലുള്ള സങ്കീർണമായ ഗൈഡൻസ് സിസ്റ്റം റോക്കറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് മോഡേൺ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്താൽ പണ്ട് മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബൈനോക്കുലറുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് വളരെ അടുത്തു പോയി കാണുന്നതിനും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും മറ്റും ചെന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിഗൂഢതകളും അത്ഭുതങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ബഹിരാകാശത്ത് ജീവന്റെ തൊടുപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനും പുതിയ പുതിയ വാസയോഗ്യമായ ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ